சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி நாம் வந்து அந்த ஏழு நாட்கள் எந்த ஏழு நாட்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஏழு நாட்கள் அப்படின்னா பாக்கியராஜ் அம்பிகா நடித்த படம் வந்தது ரொம்ப ஃபேமஸாக வடித்து பட் அவர் இப்போதைக்கு நாஸ்திகர் மாதிரி அவருடைய வார்த்தைகள் இருக்குது ஒருவேளை அந்த படம் வந்தப்பயே அவர் நாஸ்திகராக இல்லையான்னு தெரியல அப்படி இருந்திருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அந்த ஏழு நாட்கள்னு பேர் வச்சதுக்கு காரணம் இந் இந்த அந்த ஏழு நாட்கள் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆன்மீக ரகசியம் இருக்குது ஸோ அது என்னங்கிறது தான் இதை பார்க்க போகிறோம் அது என்ன அது எங்கே உபயோகப்படுத்தப்படுது அப்படின்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உபயோகப்படுத்தப்படுது ஸோ அந்த பாகவத் புராணத்தில் அதோடைய சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா அதோடைய சிறப்பு அம்சம் என்னன்னு சொல்கிறதே அதில் வரும் அதுதான் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் சத்யநாராயணன் கதையிலையும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கதை வரும் அந்த கதையெல்லாம் எதை பற்றி இருக்கும்னா சத்யநாராயணன் கதையை பற்றி கேட்டால் என்ன ஆகும் கேட்காட்டி என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பாகவதமும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரியே தான் வரும் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கணும் ராமாயணத்தில் பார்த்திங்கன்னா ராமருடைய ராமருடைய வாழ்க்கை போயிட்டே இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைமில் பார்த்திங்கன்னா ராமருடைய வாழ்க்கையை அவங்களுடைய பசங்கள் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கனவு மாதிரி இருக்கும் கனவில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்துட்டு இருக்கும் திடீர்னு சம்மந்தமே இல்லாமல் வேறு ஏதோ ஒன்று இருக்கும் ஆனால் ரெண்டுத்துக்கும் ஏதோ லிங்க் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா வேறு ஏதோ நடக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் எல்லா புராண கதைகளுமே இருக்கும் எல்லா மதத்து வேதங்களும் இப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா திரும்ப திரும்ப அதே விஷயத்த தான் சொல்லும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பைபிளே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட அப்ரஹாம் தன்னுடைய மனைவி அழிச்சுட்டு ஒரு இடத்துக்கு போகிறார் போகும்போது அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க எல்லோரும் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்களாக இருக்கிறாங்க மனைவியோ அழகாக இருக்கிறா அவளை காப்பாற்றணும் இது என் மனைவி இல்லை என்னுடைய தங்கச்சின்னுவோம் ஏன்னா மனைவினா இவனை கொலை பண்ணிவிட்டு அவளை அடையிறதுக்கு ட்ரை பண்ணால் என்ன ஆகும் ஏன்னா இன்றைக்கி அது மாதிரி கொலையெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது அதனால தான் நம்ம சொன்னால் எதுவுமே நடந்த விஷயம் இல்லை கலியுகத்தில் நடக்க போகிற விஷயத்த முன்கூட்டியே எழுதுறதுக்கு பேர் தான் வேதம் இவங்க வந்து அது ஹிஸ்ட்ரின்னு நினச்சிட்டு உண்மைன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படி எதுவுமே உண்மை கிடையாது எந்த புராணத்திலையும் எந்த வேதங்களும் எந்த மதத்தின் மத புஸ்தகங்களும் சரி ஆனால் ஒரு உண்மையை அது வெளிப்படுத்துது அந்த கதையாக நடு நடக்கலை அதுக்குள்ளே ஒரு ரகசியம் இருக்குது அதை கதை வடிவத்தில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த ரகசியம் தான் நம்ம எல்லா வீடியோலையும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் அது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறதுனால இது எப்படி உண்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணும் ஏன்னா இதில் வந்து கேள்வி கேட்க முடியாது ஓ இதானே ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த பாகவத புராணத்தில் ஆரம்பத்தில் எப்படி இருக்குன்னா அதை சொல்லணும்னு உட்காரும் பொழுது நாரதர் வர்றார் வரும் பொழுது ஒரு பதற்றத்தில் வர்றார் எல்லோரும் என்னென்னு கேட்கும்போது என்ன உலகம் இவ்வளோ மோசமாக இருக்குது ஒரு நல்லவங்க கூட இல்லை அதனால் என்ன இப்படி சொல்லுங்க நீங்கள் எங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னும் போது எல்லா பக்தி ஸ்தலங்கள் பேராக சொல்கிறார் ராமேஸ்வரம் காசி இந்த மாதிரி இடமா அங்கேயே பக்தி இல்லை ஆமாம் எதுவுமே உள்ளார்ந்த பக்தி இல்லை ஒரு உள்ளபூர்வமான பக்தி இல்லை யார்கிட்டையுமே உண்மை இல்லை எங்கே பார்த்தாலும் சுயநலம் தான் இருக்குது இதெல்லாம் எங்கே இருக்கும் கலியுகத்தில் தான் இருக்கும் அதை தான் நான் சொன்னேன் கலியுகத்து விஷயத்த தான் அங்கே போட்டிருக்கிறாங்க சரி அப்படி நான் தேடி போயிட்டே இருந்தேன் இப்போ பாருங்கள் கதை சொல்லிட்டு இருக்கிற மாதிரியே வரும் ஆனால் அதுதான் கதையே அப்போ அவர் சொல்ல நான் ஒரு இடத்துக்கு போனேன் எங்கே போனால் யமுனை நதிக்கு போனேன் யமுனை நதி கரையில் மூணு பேர் இருந்தாங்க ஒரு சின்ன பொண்ணு அழகாக இருந்தால் அதாவது சின்ன பொண்ணு இல்லை ஒரு இளமையான பொண்ணுக்கு இருக்கிறா அடுத்தது ரெண்டு வயசானவனுங்க இருந்தாங்க அதனால் எனக்கு ஒரு யாராக இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் வந்து கேட்க போனேன் அப்போ அந்த பொண்ணு சொல்கிறா இந்த ரெண்டு பேரும் என்னோடய பசங்கன்ட்டு அது எப்படி ரெண்டு பேர் பசங்களாக இருக்க முடியும் அம்மா சின்ன பொண்ணாக இருக்கிறா பசங்க கிழவனுங்களாக இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த பொண்ணு சொல்கிறா நான் வந்து பக்தி இந்த ரெண்டு பசங்க வந்து ஞானம் வைராக்கியம் அப்படின்றா உடனே இவர் வந்து திவ்ய திருஷ்டியில் பார்க்குறாரு இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்ட்டு அப்போ பக்தி வந்து ஆரம்பத்திலே வந்துச்சு ஸோ அது யமுனை நதி அப்போ வயசாகி தான் எல்லாருமே போகிறாங்க பக்தி பக்தி சொல்லுது நானும் வயதாகி தான் இருந்தேன் ஆனால் நான் யமுனை நதி கரை வந்தவுடனே நான் இளமையாகிட்டேன் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் இளமைய ஆகலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அவர் சொல்கிறார் நீ ஆரம்பத்துலேருந்தே வந்திருக்கிற சரி இவங்கள வந்து எப்படி இப்போ மாற்றுறது எப்படி இவங்களை இளமைக்கு எடுத்துகிட்டு வர்றது அப்படின்னு நாரதர் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஆகாசவாணி கேட்குது அதாவது ஆகாயத்துலேருந்து வர குரல் அசரீரி குரல் என்ன சொல்லுதுன்னா ரொம்ப ஈஸி என்ன அது அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடியே வந
முடிச்சோடனே அவங்க இளமை ஆகிடுவாங்க அப்படின்றாரு இவருக்கு ஒன்றுமே புரியல ஏன்னா இவ்வளோ இது கேட்டு என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்தா அப்போல்லாம் ஆகாதது இதில் ஆகிடுமா ஸோ அதுதான் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ரகசியம் வந்து ரொம்ப எளிமையாக தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பட்டினி கிடக்கணும் கோவிந்தா கோவிந்தா சொல்லணும் அரோகரா சொல்லணும் கண் விழிக்கணும் இமயமலை வரையும் நடந்தே போகணும் என்னென்னமோ பண்ணால் பண்ணிவிடுவோம் ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயத்த பண்ண மாட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் சொல்கிறார் இது எளிமைன்னு நினைக்காது இது எளிமை தான் ஆனால் இதில் தான் வந்து அவங்க இளமைக்கு திரும்ப முடியும் அப்படின்றாங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த இது வந்து கலியுகம் கலியுகத்தில் ஒரு சிறப்பு அம்சம் இருக்குது ஏன்னா இது நடக்கிறது வந்து கலியுகம் கலியுகத்தில் தான் அது நாரதர் போய் பார்க்குறார் இந்த மூணு பேர் அப்படி இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த கலியுகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் முக்தி அடையிறது ஆனால் யாராலையும் அடைய முடியாது ஏன் அந்த ஈஸியான விஷயம் அதுதான் உண்மைன்னு அவங்களால அடையாளம் கண்டுக்க முடியாது அழிஞ்சிட்டு கஷ்டமான விஷயத்து பின்னாடி அழிஞ்சிட்ருப்பாங்க ஸோ அதானே நடக்குது இன்றைக்கி இல்லையா பக்தின்ட்டு அங்கே இங்கே அழிஞ்சிட்டு கிரிவலம் சுற்றுறது பட்டினி கிடக்குது அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க ஆனால் இறைவனடி ஞானம் கேள்னா யாரும் கேட்குறது கிடையாது ஸோ இங்கே வந்து முக்தி அடையிறதுக்கான வழி ரொம்ப ஈஸி ஆனால் அடையிறது கிடையாது சரி இப்போ இவங்களை எழுப்பணும் அப்படின்னா நீ இந்த ஞானத்தை அந்த பாகவதம் ஏழு நாள் நீ படிச்சுட்டனா அவங்க இளமைக்கு திரும்பிடுவாங்க அப்படின்வாங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு ரகசியம் இருக்குது அந்த ரகசியத்தை சொல்லிட்டு அடுத்தது ஒரு கதை வரும் இதிலே அது என்ன ரகசியம் அப்படின்னா அது என்ன பக்தி இளமைக்கு வந்துடுச்சு ஞானம் வைராக்கியம் முதுமையில் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் சரி இந்த ரகசியம் கூட நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் அடுத்தது ஒரு கதை அது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க இந்த கதைக்குள்ளே ஒரு கதையாக அது வரும் அதில் என்னென்னா ஆத்மதேவன் அடுத்தது வந்து அவருக்கு மனைவி துந்துலி அப்படின்ட்டு ஒருத்தி இருப்பா அப்போ அந்த துந்துலிக்கு வந்து குழந்தை பிறக்கலை அதனால் இவர் தமம் கடந்து பிரம்மதேவர்கிட்ட வரம் வாங்கி அவர் ஒரு கனியை கொடுப்பார் அதை எடுத்துகிட்டு போய் இதை சாப்பிட்டா அவனுக்கு குழந்தை பிறக்கணுன்னு அவர் சாப்பிட மாட்டான் ஏன்னா நான் தாயாகிட்டா கர்ப்பமாகிட்டேன்னா என்னால் உலகத்தை என்ஜாய் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு போய் மாட்டு கொடுத்துருவார் ஸோ இது இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இப்போ நடக்கிற விஷயங்கள் தான் எப்போ நடந்த மாதிரி அதில் வரும் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நடக்கிற இப்போ தானே குழந்தை பெற்றுக்கக்கூடாது காமத்திலே இருக்கணும் வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது சரி அடுத்தது அதை வந்து ஒரு மாட்டுக்கு கொடுத்துட்றா அந்த பழத்தை ஸோ இதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்னென்னா பக்தி மேலேயும் யாரும் உள்ளபூர்வமாக பண்ணலை இல்லையா ஸோ அப்படி அந்த பயபக்தியோட ஒரு பிரசாதத்தை சாப்பிட்றது அதையெல்லாம் இப்போ கிடையாது அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு அடுத்தது இப்போ ஆனால் அந்த டைமுக்கு குழந்தை வேணுமே அப்படின்ட்டு கணவன் கேட்பார் அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த நேரம் உண்மையிலே அவளுடைய தங்கச்சி கர்ப்பமாக இருப்பா அப்போ சொல்லுவார் நீ வந்து என்னுடைய குழந்தை உன்னுடைய குழந்தை என்கிட்ட கொடுத்துடு நானும் கர்ப்பம் ஆகிடுவேன் உனக்கு குழந்தை கொடுத்துருன்ட்டு காசெல்லாம் கொடுத்து கரெக்ட் பண்ணிடுறா ஸோ அதே மாதிரி குழந்தை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த முனிவர் கொடுத்த பழத்தினால வந்ததுனால ஞான பழத்தை சாப்பிட்டு பிறந்ததுனால அந்த மாட்டுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்குது ஸோ அந்த குழந்தைக்கு பேர் வந்து கோகர்ணன் அப்படின்னு வைக்கிறாங்க கோனா பசு கர்ணன்னா காது ஸோ அதனால் அவனுடைய காது வந்து பசுமாடு மாதிரி இருந்துச்சான் ஸோ ஆனால் ஞானத்தில் ரொம்ப பக்காவாக இருக்கிறான் இப்போ அந்த தங்கச்சி கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க இல்லையா அந்த குழந்தை வந்து பயங்கரமான அடாவடி பார்ட்டி இருக்கிற எல்லா கெட்ட பழக்கமும் அந்த குழந்தை கிட்ட இருக்குது ஸோ எனக்கு இதை கொடு அதை கொடுன்னு அம்மாவை டார்ச்சர் பண்ணி பண்ணி ஏன்னா வளர்க்குறது துந்துலி இல்லையா தங்கச்சியுடைய குழந்தையா தன்னுடைய குழந்தைனு வளர்க்குறான் அப்போ கேட்டு கேட்டு பார்த்துட்டு ஒரு டைம் அம்மாவை வந்து கிணத்துல தள்ளி சாவடிச்சிட்டான் அதுக்கப்புறம் இவனும் ஒரு வயசு ஆகி சேர்த்துட்டான் ஆனால் இந்த பையன் கோகர்ணன் இருக்கிறான் இல்லையா ஞான பழத்தினால பிறந்தவன் அவன் வந்து ரொம்ப ஞானம் இருக்கனால சத்சங்கம் அது இதுன்னு தேடி போய்கிட்டு இருக்கிறான் அப்போ வந்து ஒரு நாள் அவன் தவம் கிடக்கும்போது சத்தம் கேட்குது காற்று சத்தம் கேட்குது என்ன சத்தம் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த துந் துந்துலி வளர்த்த பையன் அதாவது தங்கச்சி பையன் அவனுடைய பேர் வந்து துந்துலிக்காரன் ஸோ அவன் சொல்கிறான் நான் உன்னுடைய தம்பி தம்பியா எனக்கு அப்படி யாரும் இல்லையே இல்லை நான் உன் உன்னுடைய சகோதரன் தான் நான் துந்துலிக்காரன் அவன் தான் இறந்துட்டானே நான் வேறு ஸ்ரார்த்தெல்லாம் பண்ணிட்டேனே நீ பண்ணுற ஸ்ராஸ்தத்துலலாம் நான் வந்து முக்தி அடைஞ்சிடுவேனா என்ன அவ்வளோ பாகம் பண்ணியிருக்கிறேன்னா என்ன நீ என்ன பண்ணுவியோ தெரியாது எனக்கு எப்படியாவது நீ முக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு சகோதரன் கிட்ட சொல்கிறான் அப்போ இவருக்கு ஒன்றும் புரியல நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு கோகர்ணன் இருக்கிறார் அப்போ அந்த பக்கமாக சூரியதேவன் வர்றார் இப்
ஏழு நாள் படி ஏழு நாளில் முடிக்கிற மாரி ஸோ ஏழாவது நாளில் அவன் முக்தி அடைஞ்சிடுவான் அப்படின்னா ஸோ அப்போ வந்து இன்னும் நிறைய பேர் ஊர் மக்கள்லாம் இருக்கிறாங்க சரி எல்லோரும் முன்னாடியுமே எடுக்கிறோம் அப்படின்ட்டு அவர் படிக்கிறார் கோகர்ணன் படிக்கிறார் படிக்கும் பொழுது நான் எப்படி வந்து இதை தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த அவன் முக்தி அடைஞ்சிட்டானா இல்லையான்ட்டு அப்போ சூரியன் சொல்கிறாரு நீ ஒவ்வொரு நாளும் படிக்கும்போது அந்த மூங்கியில் இருக்கிற ஒரு ஒரு கண்ணும் வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது மாதிரி ஏழு நாள் ஏழு கண் வெடிச்சானே அவன் முக்தி அடைஞ்சிட்டான்னு புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்ற சரி அப்போ அதே மாதிரி படிக்கிறார் படித்து முடிச்சுட்டு முக்தியும் அடைஞ்சாச்சு அவர் முக்தி அடைஞ்சிட்டார் அப்போ இவருக்கு ஒரு டவுட்டு சரி அவர் முக்தி அடைஞ்சிட்டார் இப்போ இத்தனை பேர் முன்னாடியில் நான் இதை வாசித்தேன் அப்போ இவங்களுக்கும் முக்தி அடைவாங்களா அப்படின்னா சூரியன் சொல்கிறாரு அப்படி கிடையாது ஏன்னா அவர் அவன் பேய அலையிறான் அவன் எப்படா இதுலேருந்து தப்பிக்கணும்னு இருக்கிறான் இல்லையா நான் இதை விட்டால் எனக்கு வேறு வாய்ப்பே இல்லை முக்தியே அடைய முடியாமல் எவ்வளோ நாள் தான் பேய அலையிறது அப்படின்னு நான் எப்படியும் போகணும்ட்டு அவ்வளவு கவனத்தோடு கேட்டான் அதன்படி நடந்தான் அதனால் போயிட்டான் அதனால் அவனுக்கு வைராக்கியம் வந்துச்சு இந்த உலக வாழ்க்கை பிடிக்காமல் போயிட்டான் ஆனால் இவங்க எல்லோரும் உலகில் இன்பத்திலேருந்து சும்மா ஏதோ ஓடுதே கேட்போமேன்ட்டு வந்திருக்கிறவங்க ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா அந்த வைராக்கியம் வந்தால்தான் அவங்க இங்கேருந்து போக முடியும் இல்லை இந்த உலகியல் வாழ்க்கையிலேருந்து வைராக்கியம் வரணும் இதை கரெக்டாக சொல்லலாம் இதை பக்தின்னு கூட சொல்லலாம் அது எப்படின்றத நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் இல்லை இந்த உலகியல் கவர்ச்சி அதாவது நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க ஸோ பக்தியே அதுக்கு தானே பக்தி எதுக்கு பண்ணுறாங்க எனக்கு குழந்தை வேணும் அழகான மனைவி வேணும் பில்டிங் வேணும் வீடு வேணும் இது மாதிரி வேணும் வேணும்னு தான் கேட்டுகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இப்படி வேணும் வேணும்ன்றது பக்தி எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம் நீ மட்டும் வேணும் அப்படிங்கிறது தான் வைராக்கியம் ஸோ நீ மட்டும் வேணும் அப்படிங்கிற நினைவில் அவன் இருந்தான் நீ வந்து இதை படிக்கும்போது அதனால் அவன் போயிட்டான் ஆனால் இவங்க அந்த நிலையில் இல்லை அப்படின்னா ஸோ இப்போ நீங்கள் அதை கேட்டுட்டு இருக்கும்போது அவங்க அவங்க கிட்ட சொல்கிறாங்களா நம்ம கிட்ட சொல்கிறாங்களா அப்படின்னு தோணும் ஏன்னா அது எல்லாமே நமக்காக சொல்லப்பட்டது தான் அதை புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாமே நமக்காக சொல்லப்பட்டது இந்த டைமுக்காக சொல்லப்பட்டது தான் அதே மாதிரி தான் இறைவனுடைய ஞானமும் இந்த ஏழு நாள் இல்லையா ஏழு நாள் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னொரு காரணமும் இருக்குது ஒரு கதை அது உங்களுக்கு தெரியும் மகாபாரதத்துடைய என்டிங் மகாபாரதத்தில் ஒட்டுமொத்த வம்சத்தையே அழிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த போரில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே இறந்துடுவாங்க ஐந்து பாண்டவர்களை தவிர ஸோ ஐந்து பாண்டவர்கள்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அதில் அர்ஜுனனுடைய மகன் அபிமன்யு இருப்பான் அவனுமே கொண்டுடுவாங்க ஆனால் அவன் சாகிறதுக்கு முன்னாடி அவனுடைய குழந்தை வந்து அவனுடைய மனைவி உத்தரை கர்ப்பத்தில் இருப்பான் அதையும் அழிக்கணும் அப்படின்ட்டு அஸ்வத்தாமன் அவர் வந்து ஆக்சுவலாக துரியோதனனுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் நல்லவன் தான் பட் இருந்தாலும் கூடாத நட்புனால் என்ன ஆயிடுச்சு நண்பனுக்கு நான் நல்லது பண்ணணும் நண்பனுக்காக நான் பழிவு வாங்கணும் நண்பனுடைய எதிரி வம்சத்தை நான் அழிக்கணும்ட்டு அந்த கர்ப்பத்தில் இருக்கிறதையும் அழிப்பான் அப்போ அழிக்கிறதுக்காக ஒரு அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ஆயுதத்தை ஏவும்போது எல்லாரும் கிருஷ்ணரை மன்றாடி க கேட்கும்போது அவர் அவர் வந்து அவரே கர்ப்பத்துக்குள்ளே போய் வரார் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கருப்பாக இருக்கும் அடுத்தது கிருஷ்ணர் கைப்பட்ட உடனே அந்த குழந்தை வெள்ளையாக அழகாகிடுது ஸோ அந்த குழந்தை பேர் தான் பரிச்சித் ஸோ இதோடைய கரெக்டான அர்த்தம் என்னென்னா புத்தம்புது உலகம் உருவாகுது அதுக்கப்புறம் பரிச்சித்துன்றது புத்தம்புது உலகம் உருவாகுது அப்படின்னு அர்த்தம் உண்மையிலே பரி அப்படின்னாலே தேவதை அப்படின் தான் அர்த்தம் ஸோ புத்தம்புது உலகம் உருவாகுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ அந்த பரிச்சித்துக்கு ஒரு முடிவு காலம் வர்றது அப்போ பரிச்சத்துடைய முடிவு காலம் எப்படி வருது அப்படின்னா அவர் ஒரு பெரிய ராஜாவாக இருக்கிறார் அப்போ ஒரு தடவை வந்து முக்கியமாக களி களி காலத்தில் தான் பிரச்சனை வருது பரிச்சத்துன்றது புத்தம்புது உலகம் அது வந்து வேற யுகம் சத்தியுகம் ஸோ அவனுடைய இறுதி காலம் கலியுகத்தில் வருது ஸோ களியை வந்து கலிக்கும் அவருக்கும் ஃபைட் நடக்குது அப்போ களி வந்து சொல்லுது நீ எதுக்கு என்னை எதிர்க்கிற நாலு யுகத்தில் நானும் ஒருத்தன் தானே நான் என்னை படித்தேன் படித்த கடவுளை போய் கேள் நீ எதுக்கு என்னை எதிர்க்கிற அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த நான்கு யுகம் வேதத்தில் ஆக்சுவலாக கிருதா யுகம்னு இருக்கும் அது உண்மையிலே சத்தியுகம் ஸோ பேரே அங்கே மா மாற்றி இருக்கனால நமக்கு புரியல அதை பற்றி ஞானம் யாருக்குமே இருக்காது திரேதா யுக தாபர யுகத்தை பற்றி தான் சொல்லுவாங்க தவிர கிருதா யுகத்தில் என்ன நினச்சின்னா சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ அது உண்மையிலே அதோடைய பேர் சத்தியுகம் அதாவது உண்மையான யுகம் இறைவன் படைத்த யுகம் ஸோ அந்த சத்தியுகம் இருக்குது அங்கே வந்து நான்கு கால்களால் உலகம் நிற்கிது அப்படின்னு இருக்கும் திரேதா யுகத்துக்கு வரும்போது அடுத்த யுகத்துக்கு வரும்போது ஒரு கால் போயிடுது துவாபர யுகத்துக்கு வரும்போது இன்னொரு கால் போய்
பறிச்சுட்டு நினைக்கும் போது தான் அப்படி கேட்குது நான் என்ன பாவம் செஞ்சேன் நான் நான் என்ன படித்தேன் படித்தவர் போய் கேளு அப்படின்னும் போது ஸோ என்னை மட்டும் ஏன் அழிக்கணும்னு நினைக்கிற அப்படின்னும் போது ஏன்னா நீ துக்கம் கொடுக்குற எங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பறிச்சுட்டு கேட்குறோம் அப்போ சொல்கிறோம் சரி நீ எனக்குன்னு சில இடங்கள் எந்தெந்த இடத்துல நான் சொல்கிற இடத்துல தான் நான் இருப்பேன் ஏன் அந்த இடத்துக்கு நீ வரலன்னா நீ தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ நிறைய இடங்கள் சொல்கிறது அது என்னென்னா காமம் கோபம் பற்று பேராசை பொறாமை இந்த மாதிரி கெட்ட குணங்கள் உள்ளது பேராசை இந்த மாதிரி சூதாடுற இடம் விபச்சாரம் பண்ணுற இடம் காமத்தில் மூழ்கிற இடம் ஸோ இந்த மாதிரி இடம் ஆக்சுவலாக இது இல்லாத இடமே கழிவுத்தில் கிடையாது இல்லையா ஸோ இதில் வந்து நீ விலகி இருந்தேன்னா நீ தப்பிச்சிடுவே அப்படின்னு சொல்லுது சரின்ட்டு ஒரு நாள் வந்து பரிச்சித்து வந்து வேட்டையாட போகிறார் வேட்டையாட போகும்போது ரொம்ப தாகம் பார்த்தா ஒரு முனிவர் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கிறாரு தவம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அவன் போனோடனே அவர் தடபுடலாக கவனிப்பார்னு நினச்சா அவர் கண்டுக்காமல் அவர் பாட்டுக்கு சிவனே கதின்ட்டு தவம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்போ இவனுக்கு கோபம் வந்துடுது நான் ஒரு ராஜா இவன் என்ன இப்படி இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறான் ஒரு பாம்பு பிடிச்சி அவர் தோலில் சுற்றிட்டு வந்தான் அவர் அவமானை பற்றி வச்சு நினச்சிட்டு வந்துடுறான் அப்போ அந்த முனிவருடைய பையனுக்கு பார்த்தோன்னே அவனுக்கு கோபம் வந்துடுது கோபம் வந்ததுன்னா அந்த ராஜாவை சபிக்கிறான் இந்த ராஜா ஏழே நாளில் இதே மாதிரி ஒரு பாம்பு கட்சி சாகணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அது தெரிஞ்சிடுது ராஜாவுக்கு தெரிஞ்சிருந்து பயம் வந்துச்சு ஐயோ நம்ம எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோன்ட்டு பறிச்சத்துக்கு அதே மாதிரி முனிவர் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் முனிவருக்கு வந்து பார்க்குறாரு பாம்பை பற்றிலாம் அவர் கவலைப்படல ஏன்னா பாம்புன்றது ஆக்சுவலாக விகாரம் அது பின்னாடி சொல்கிறேன் என்னன்ட்டு ஸோ அந்த பாம்பே என்ன ஒன்றும் பண்ண முடியாது இந்த பாம்பு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு விட்டார் ஆனால் தன்னுடைய மகன் எப்படி சாபம் கொடுத்தாங்கன்னா மகன் கிட்ட கேட்குறாரு அவர் ராஜா ராஜானாலே விஷ்ணுவுடைய அவதாரம் தான் அர்த்தம் எந்த ராஜாவாக இருந்தாலும் அவர் வந்து எப்படியோ பண்ணிட்டார் நீ இப்படி சாபம் கொடுக்கலாமா ஒரு ஒரு ரிஷி முனிவர்களுக்கு நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கோபம் வரலாமா பாருங்கள் மற்றவங்க நமக்கு துக்கம் கொடுத்தா கூட துக்கம் கொடுக்குறது சாதாரண மனிதன் ஆனால் நீ யார் பிராமணன் நீ திருப்பி துக்கம் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு திட்டுறார் சரி அப்போ இவருக்கு வந்து பரிச்சத்துக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்போ வந்து ஒரு முனிவர்கிட்ட போய் கேட்குறாரு நான் வந்து இன்னும் ஏழு நாளில் இறந்துடுவேன் ஏன்னா ரிஷியோடைய மகன் எனக்கு சாபம் கொடுத்துருக்கான் ஸோ அதில் வந்து தப்பிக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஆனால் நான் சாவ பற்றி கவலைப்படல ஆனால் நான் நிறைய பாவம் பண்ணியிருக்கிறேன் இல்லையா ஸோ இந்த பாவ விமோச்சனத்துக்கான காரியத்தை எனக்கு கற்றுக் கொடுங்க நான் என்னெல்லாம் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோத்தையும் கற்றுக் கொடுத்துருங்க ஏழு நாள் முடியுமா அப்படின்றான் அவர் சிரிச்சுக்கிட்டு ஏழு நாள் என்ன அதுக்கு இன்னொரு ஒரு ராஜா பேர் சொல்லி ஒரு முகூர்த்த நேரத்துலேயே அவர் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டு முக்தி அடைஞ்சார் ஸோ ஏழு நாள்ன்றது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுக்குறது தான் அந்த ஏழு நாள் ஸோ ஏழு நாள் அவரும் என்ன பண்ணுறாரு இதே பாகவதம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே நிறைய பேர் பாகவதம் இதே மாதிரி கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்கன்னே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சத்யநாராயணன் கதையும் அப்படி தான் வரும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நம்மளை ஒரு மயக்கி அழிச்சிட்டு போகும் உண்மையில் பார்த்திங்கன்னா பைபிள் குரானுமே அப்படி தான் இருக்கும் பட் ஆனால் அது அது ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கதை மாதிரி வரனால நம்ம அந்த மயக்க நிலைக்கு போகாமல் அப்படியே கேட்டுட்ருப்போம் அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் பட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ஒரு நம்ம சொல்ல போகிற ஒரு ஞானத்திலேருந்து வந்தது தான் ஸோ எப்படி அந்த ஞானத்துலேருந்து எல்லாத்துலேயும் வந்தது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பைபிள் தனியாக குரான் தனியாக கீதை தனியாக ராமாயணம் தனியாக எல்லாமே போயிட்டுருக்கு போட்டுட்ருக்குறோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதையுமே போடுறோம் சரி இப்போ அந்த ஏழு நாள் எதை குறிக்குது அப்படின்னா இறைவன் வர நாள் குறிக்குது இறைவன் கடைசியில் தான் வர்றார் பார்த்திங்கன்னா இதில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கலியுகத்தில் நடக்கிற மாதிரியே தான் வருது இல்லையா அந்த ஏழு நாள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இறைவன் வந்து கடைசியின் ஒரு வருடம் கலியுகத்தின் கடைசியின் ஒரு வருடம் இந்த பூமிக்கு வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு ஸோ அவர் தினம் தினமும் கொடுக்குறாரு ஆனால் தினமும் கேட்குறது வந்து எல்லாரும் பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் ஃபுல்லாக உள்ளே வந்ததெல்லாம் யாருக்கும் உண்மையான பக்தி இல்லை உள்ளபூர்வமான உலக நன்மை செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணம்லாம் இல்லை எல்லாம் சுயநலவாதிகளாக இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி உலகத்தில் எப்படி எல்லோரும் இறைவனுடைய ஞானத்தை கேட்பாங்க இருந்தாலும் எல்லோருக்கும் இறைவனுடைய ஞானத்தை ஒரு சாரமாக ஆக்கி ஏழு நாளில் கொடுங்க அப்படின்னா ஸோ அதுதான் ஏழு நாள் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதோடைய லிங்க் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே ஃபுல் முரளி சாரி ராஜோக மெடிடேஷன் கோர்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இல்லாட்டினாலும் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் லிங்க்கில் கமெண்ட்லேயே உங்களுக்கு போடுறேன் ஸோ அதுதான் அது பார்த்திங்கன்னா ஏழு நாள் எடுக்கணும்
எல்லாரும் இந்த ஞானத்தை கேட்டு இறைவனை ஒரு வினாடியாவது நினைத்தால் தான் முக்தி அடைய முடியும் இறைவனை எப்படி நினைக்கிறதுன்ற ரகசியமே இதில் தான் இருக்குது ஸோ ஒரு வினாடியாவது கரெக்டாக நினச்சா தான் இறைவன் இருக்கிற இடத்துக்கு போக முடியும் அப்போ என்ன ஆகுன்னா பேயாகி நிறைய பேர் வருவாங்க கடைசியில் உலக அழிவின் போது உலகமே அழிஞ்சாலும் ஆத்மா அழியாது இறைவனை நினைக்காமல் இறைவன் இருக்கிற இந்த பரந்தாமம் இடத்துக்கு போக முடியாது அப்போ இறைவனை நினைக்கிறது எப்படிங்கிறத அங்கங்கே நிறைய இடங்களில் கடைசியில் சச்சங்கம் மாதிரி இது மட்டும்தான் நடக்கும் வேறு எந்த மதமும் இருக்காது சர்ச் இருக்காது மசூ சர்ச்சி மசூதி எல்லாத்துலையுமே இதே ஞானம் தான் இருக்கும் சினிமா தியேட்டர் கல்யாண மண்டபம் எல்லா இடமும் ஏன்னா எல்லாம் முக்தி அடைஞ்சால் போதும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் வந்து இறைவனுடைய ஞானத்தை சொல்கிறதுக்காக தன்னை அர்ப்பணிக்கிறாங்களோ அவங்கள தான் இன்றைக்கி நாம் கோயில் கட்டி கம்பிட்டுருக்குறோம் ஸோ அது எப்படின்னா இது ஐந்தாயிரம் வருடன்றது ஒரு காலச்சக்கரம் கல்பம்னு சொல்லுவோம் இதில் முதல் பாதி சொர்க்கமாக இருக்கும் அடுத்த பாதி நரகமாக இருக்கும் சொர்க்கத்தில் எந்த துக்கமும் இருக்காது அங்கே நாம் அழியக்கூடிய உடல் நினைக்காமல் அழிவற்ற ஆத்மா நான் பூர்வத்தில் நட்சத்திர மாதிரி ஜொலிக்கிறோம் அப்படின்ற உணர்வு இயற்கையாகவே இருக்கும் ஆனால் அது இதே பூமி நரகமாக ஆகும்போது அதை மறந்துடும் மறக்கும்போது கடைசி நூறு வருடம் இறைவன் தன்னுடைய இருப்பிடமான பரந்தாவம் இது செம்பு நிறமான உலகம் இங்கேருந்து ஒருத்தர் உடலில் வந்து சொல்கிறார் நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு ஆத்மா தான் நீங்கள் பூர்வத்தில் நட்சத்திர மாதிரி இருக்குங்க நான் இந்த செம்பு நிறமான உலகத்தில் பரந்தாமத்தில் நட்சத்திர மாதிரி இருக்கிறேன் நானும் உங்களை மாதிரி ஆத்மான்றதுனால தான் என் பேர் பரம் ஆத்மா தான் உயர்ந்த ஆத்மா தோற்றத்தில் கிடையாது குணத்தில் தோற்றம் வந்து நம்மள மாதிரியே ஒரு சின்ன புள்ளி தான் கண்ணுக்கே தெரியாத அளவுக்கு நுட்பமான புள்ளி தான் அப்போ கடைசி நேரத்தில் ஒரு வயோதிகர் உடலில் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறேன் என்ன சொல்கிறனா சொர்க்கத்தில் நீங்கள் நினச்ச எல்லாமே நடக்கும் மழை பெய்யின பெய்ய நெல்லாம் நிற்கும் தங்க வயிறு வயிறும் கொட்டி கிடக்கும் சிங்கமும் பசும் ஒன்றா தண்ணி குடிக்கும் சிங்கத்துக்கு கூட இன்னொரு விலங்குக்கு துக்கம் கொடுக்கணுன்ற எண்ணம் முதல் ரெண்டு யுகத்தில் இருக்கவே இருக்காது ஸோ அப்போ நாம் எவ்வளோ அன்பாக இருந்திருப்போம் எவ்வளோ தெய்வீக குணங்கள் நிரம்பியவராக இருந்திருப்போம் ஸோ அத்தனைக்கும் காரணம் நம்மளை ஆத்மான்னு நினச்சது உடல் நினச்சா தான் காமம் வரும் காமம் வந்தாலே எல்லாமே வந்துடும் கோபம் பேராசை பொறாமை எல்லாமே வந்துடும் துக்கம் ஆகிடும் ஸோ அது இல்லாமல் ஆத்ம உணர்வில் இருந்தோம் நரகத்தில் வரும்போது ஆத்மான்றது மறந்து உடல் நினச்சி புலன் என்பதுக்கு அடிமையாக ஆக துக்கம் அதிகமாகிட்டே வருது ஸோ அதுதான் துக்கத்தின் உச்சத்தில் இறைவன் வந்து நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்காக இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறேன் ஸோ அதுதான் எல்லா மதத்திலையும் குறிப்பாக கிறிஸ்தவ இந்து மதத்தில் பார்த்திங்கன்னா கடல்லேருந்து பக்தனை சிவன் தூக்குற மாதிரி இருக்கும் கடல்லேருந்து பக்தனை இயேசு தூக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதோடைய உண்மையான அர்த்தனா இது விஷ கடலாக இருக்குது இந்த கழிவுகம் இதிலிருந்து இங்கே வந்து நம்ம துக்கத்தை கொடுக்கறதுக்காக காமம் கோபம் பற்று பேரச அங்கரன்ற முதலைகள் நிரம்பிய கடல் இது ஸோ இதிலிருந்து இறைவன் நம்மளை காப்பாற்றுறார் அப்போ எப்படி காப்பாற்றுறது அப்படின்னா இறைவன் சொல்கிற நீ உடல் நினச்சதுனால தான் உனக்கு துக்கம் முதல்ல ஆத்மா நான் அழியக்கூடிய உடல் இல்லை அழிவற்ற ஆத்மா நான் உணர்ந்து இந்த ஆத்மாவின் தந்தையாகிய சிவ பரமாத்மா நினைசிங்க கடவுளுடைய பேர் சிவன் அவரை தான் அல்லா பரம பேதான் மற்ற மதத்தில் சொல்கிறாங்க கடவுள் ஒருத்தர் தான் ஸோ மற்றவங்கள்லாம் சொர்க்கத்தில் வாழ்ந்த தேவதைகள் கிருஷ்ணர் ராமர் இவங்கள்லாம் தேவதைகள் மற்றவர்கள் சிவனுடைய குழந்தை மனைவி இவங்கெல்லாம் வந்து கலியுகத்தில் நாம் தான் கலியுகத்துடைய கடைசின்னு ஒரு வருஷம் சங்கமயகன் பேர் இங்கே இறைவனுடைய ஞானத்தை கேட்டு நாம் இறைவனை கணவனாக அப்பாவாக நினைக்கிறோம் இல்லையா ஸோ நம்ம தான் இறைவனுக்கு மனைவி அதாவது இங்கே சொல்கிறது ஆத்மாவை சொல்கிறார் உடலை சொல்லலை ஏன்னா இறைவன் வந்து ஆத்மாவாக தான் இருக்கிறார் அவருக்கும் நமக்கு வித்தியாசம் நம்ம தாயின் கர்ப்பத்தில் பிறந்து மறுபிறவியில் வரும் இறைவன் தாயின் கர்ப்பத்தில் பிறக்கிறதே கிடையாது டைரெக்டாக ஒரு வயோதிகர் உடலில் பிரவேசமாகி ஞானத்தை சொல்கிறதுனால தான் அவருக்குன்னு உடலே இல்லாதனால தான் அவர் லிங்க ரூபத்தில் நாம் குமுறோம் ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா செம்பொன் நிறமான உலகத்தில் இறைவன் நட்சத்திர மாதிரி இருக்கார் நீங்கள் பூர்வமத்தில் நட்சத்திர மாதிரி இருக்குங்க நான் அழியக்கூடிய உடம்பில் அழிவற்ற ஆத்மான்னு வந்து பரமாத்மாவை செம்பொன் நிறமான உலகத்தில் நட்சத்திர மாதிரி நினைக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ எந்த அளவுக்கு நிச்சய புத்தியோடு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த இடம் துடிக்கும் என்ன ஆகுதுன்னா இறைவன் கிட்ட இருந்து சக்தி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எந்த அளவுக்கு ஆத்ம சக்தி வருதோ அந்த அளவுக்கு காமம் கோபம் பற்று பேர சேகங்காரம் எல்லாமே நம்மளை விட்டு போகும் இறைவனுக்கு சமமாக பரிசுத்தமாகும் ஸோ உலகம் எப்போ வேணாலும் அழியும் அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தூய்மையாகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உலகம் அழியும் போது ஆத்மா உடலை விட்டு மேலே போயிடும் போயிட்டு டக்குன்னு மேலே இந்த பூமி சொர்க்கமானவனே வந்துடும் எப்போ ஆத்மாவுக்கு ஃபுல் சக்தி இருந்தால் இறைவனை நினச்சி சக்தி ஏற்றி இருந்தால் சக்தி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஆரம்பத்தில் வராமல் லேட்டாக தான் வரும் ஆனால் ஒன்ஸ் பிறவி எடுத்துகிட்டா மறுபிறவியில் வந்தே ஆகணும் யாராக இருந்தாலும் சரி ஸோ அப்படி முதல
நரகத்தில் பக்தி இளமையாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ தான் பக்தி தோன்றுது ஞானம் வந்து வயசாயிடுச்சு ஞானத்துடைய இது முடிஞ்சிடுச்சு இல்லையா ஞானம் வைராக்கியம் ரெண்டுமே வயசாயிடுச்சு ஸோ இப்போ பக்தி இளமையாக இருக்குது இந்த ஞானம் கேட்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா இறைவனுடைய ஞானம் கேட்கும்போது பக்தி முடிஞ்சிச்சு சுத்தமாக முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்தது ஞானம் ஞானமும் வைராக்கியமும் அப்போ என்னென்னா இந்த பக்தியை விடுறது தான் உண்மையிலே வைராக்கியம் பக்தினாலே காமம் கோபம் இதை தீத்துக்கிறதுக்கு தான் நம்ம பக்தியே பண்ணுறோம் ஸோ இதை ஃபுல்லாக விடணும் ஸோ பக்தி வந்து எல்லா மதங்களும் இது எல்லாமே மனிதர்கள் உருவாக்குனத்தம் ஸோ அதை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இறைவனை மட்டும் பிடிக்கணும் இறைவன் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கார் அவரை நினைக்கிறேன் அவருடைய ஞானத்தை கேட்கணும் ஸோ அதுதான் எல்லா ராஜவகுதியான நிலையங்களும் முற்றிலும் இலவசமாக பதிக்கப்படுது அதுக்கு பேர் முரளி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் யூடியூப்பில் கூட பி கே சரணகுமார் தமிழ் முரளின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா பார்க்கலாம் இது கீழே லிங்க் இருக்கும் ஃபார் ஃபுல் முரளின்ட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அது இல்லாமல் ஹேஷ்டேக் தமிழ் முரளின்னு லிங்க் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பார்க்கலாம் லெட்னா இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் எஸ்எம்எஸ் அனுப்புனீங்கன்னா கூட நாங்கள் அனுப்புகிறோம் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் த்ரீ ஸோ ஒன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா டெய்லியும் உங்களுக்கு வரும் அவசியம் அதை பாருங்கள் ஸோ இதுதான் பக்தி வயசாயிடுச்சு அதோடைய குழந்தையான ஞானம் வைராக்கியம் சாரி பக்தி இளமையாக இருக்குது அதோடைய குழந்தைகளுக்கு வயசாயிடுச்சுன்றது அது எங்கே இந்த இடத்துல ஸோ இப்போ கடைசி நேரத்தில் தான் இந்த ஞானம் கேட்குது ஸோ இந்த ஞானத்தை தான் கீதையாக இதே ஞானத்தை தான் பாகவத புராணமாக ராமாயணம் மகாபாரதம் எல்லாமே இது தான் அது என்ன கதை வடிவத்தில் சொன்னதுனால அது இழுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கும் ஸோ அதுக்கு எப்படி வேணாலும் நம்ம ஏன்னா இப்போ எல்லாமே தப்பாக தான் விளக்கம் சொல்கிறாங்க எல்லா மதத்துலையுமே ஸோ இந்த ஞானம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் கரெக்டான விளக்கத்தை சொல்ல முடியும் ஏன்னா கதையை படித்தா எப்படி முக்தி அடைவோம் ஸோ கதைக்கு உள்ள என்ன இருக்குது ஆனால் அப்பயுமே உங்களால் தெரியாது ஏன்னா இறைவன் இப்படி தான் இருக்கார் நினைங்கன்றது எதுலையுமே கிடையாது ஸோ அது இப்போ தான் இறைவன் சொல்கிறார் ஸோ இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நமக்கு கதை தேவையே கிடையாது இதுதான் சாரம் இதிலிருந்து வர விஸ்தாரம் தான் மற்றது ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பாகவத புராணத்தில் கூட இது வந்து அனைத்து வேதங்களின் சாரம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆனால் உண்மையிலே அது இது தான் இப்போ இறைவன் கொடுக்குற ஞானம் தான் இப்போ என்னென்னா இப்போ பக்தி இளமையாக இருக்குது இல்லையா இப்போ ஓஹோ ஓஹோன்னு எங்கே பார்த்தாலும் பக்தி நடக்குது அந்த நேரத்தில் தான் இறைவனுடைய ஞானம் கேட்குறாங்க அப்போ அப்போ தான் வந்து ஞானம் பிறக்குது அப்போ பக்தியோடைய குழந்தை மாதிரி இருக்குது ஞானம் வைராக்கியம் ஏன் அப்படின்னா பக்தி இவ்வளோ நாள் பண்ணும் பார்த்திங்களா எந்த அளவுக்கு தீவிரமாக பக்தி பண்ணும் இல்லையா அது தப்பாகவே இருந்தாலும் ஏசப்பா ஏசப்பா அல்லது கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அல்லது அல்ல அல்ல ஏதோ ஒன்று தீவிரமாக எல்லா மதத்திலையும் கொஞ்சம் பேராவது இருந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தான் இந்த ஞானம் கிடைக்கும் ஞானம் கடவுளுடைய ஞானம் கிடைக்கும் அப்போ அவங்க வந்து பக்தி அது மனிதர்கள் உருவாக்குனதும் தெரிஞ்சுட்டு விட்டுருவாங்க அதுதான் வைராக்கியம் ஸோ மெயினாக இங்கே எல்லாத்தையும் விடுறோம் இல்லையா நான் அழியக்கூடிய உடம்பே கிடையாது உடம்பு நினச்சா தான் புலன் இன்பம் பின்னாடி ஓடுவோம் ஸோ இந்த கழிவுகத்தில் இருக்கிற எல்லாமே போய் எனக்கு தேவையே இல்லைன்ட்டு வைராக்கியம் வைக்கிறோம் ஸோ அந்த வைராக்கியம் வச்சு வச்சு வைராக்கியம் முழுசாக அடையும் பொழுது கழிவுகத்தின் எந்த விஷயமும் கொஞ்சம் கூட என்னை இழுக்காத போது தான் நான் ஞானியாகவே ஆகிறேன் ஸோ அப்போ தான் இவங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இளமையாக இருக்கிறாங்க மறுபடியும் இந்த சத்தியகம் திரேத்தகம் முடிஞ்ச உடனே ஞானம் வைராக்கியம் வயசாயிடுது அடுத்தது பக்தி வந்துடுது ஸோ இதுதான் அந்த கதையில் பக்தியுடைய குழந்தைங்க வயசானது அப்போ இதை பாகவதம் கேட்டு இளமை திரும்புறது அப்படிங்கிறதோடைய அர்த்தம் அந்த மகாபாரத போருன்றது ஆக்சுவலாக கடைசியில் நடக்கிற கடைசி உலக போர் உலக போரை மட்டும் அது குறிக்கல இயற்கை சீற்றத்தையும் சேர்த்து தான் குறிக்குது அதன் மூலமாக உலகம் ஃபுல்லாக அழிஞ்சு மீண்டும் புது உலகம் பிறக்கும் ஸோ புது உலகம் பிறகுதுன்னா எல்லாரும் அப்படியே அழிஞ்சிட மாட்டாங்க கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க அவங்க மூலமாக தான் ஜென்மம் கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா மகாபாரத்தில் எல்லாரும் அழிகிற மாதிரி காட்டினாலும் பரிச்சயத்தை பெற்றெடுக்க கர்ப்பம் வேணும்ல தாய் வேணும்ல அப்போ கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்கன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ அது நடக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் புத்தம்புது உலகம் அப்படி புத்தம்புது உலகமாக நான்கு யுகங்களை கடந்து வரும்போது அது என்ன ஒரு ஒரு கால் குறையுது அப்படின்றது கலைகள் குறையுது சக்திகள் குறையுது ஆத்மாவுடைய சக்தி கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறையும் ஏன்னா இறைவன் இங்கெல்லாம் வர்றதில்ல கலியுக இறுதியில் தான் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போகிற தகுதி படுத்துகிற ஞானத்தை கொடுத்துட்டு போயிடுறேன் அவ்வளோதான் அப்போ இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா சொர்க்கத்தில் உள்ள முதல் குழந்தை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் யோக பலத்தினால் பிறக்கிற குழந்தை அவர் தான் கல்யாணம் ஆன பிறகு நாராயணன் ஆகிறார் பக்தியில் நினச்சிருக்க மாதிரி நாராயணனுடைய ஒரு அவதாரம் கிடையாது கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணருடைய குழந்தை பருவம் பேர் தான் கிருஷ்ணர்
நாலு கை இருக்கும் இல்லையா ரெண்டு கை வந்து லக்ஷ்மி இது ரெண்டு கை நாராயண இது இது வந்து இல்லற மார்க்கம் காட்டுறதுக்காக தான் இந்து மத தெய்வங்களுக்கு நான்கு கைகள் காட்டப்பட்டதுடைய உண்மையான அர்த்தம் கணவன் மனைவி இணைஞ்சிருக்கிற மாதிரி ஸோ அப்படி விஷ்ணுவாக முழு சக்தி நிரம்பியவரே கடைசியில் சக்தி இழந்து இருக்கிறார் ஒரு வயோதிகராக இருக்கும்போது அவர் உடலில் தான் சிவன் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் ஸோ அவருக்கு இறைவன் பிரம்மான்னு பேர் இருக்கிறார் ஸோ பிரம்மா அவை வழியாக தான் இந்த ஞானம் கிடைக்க பெறுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே கிருஷ்ணருடைய அவதாரம்னும் போது முதல் அவதாரமே பிரம்மாவுடைய குழந்தைகளாக தான் காட்டுவாங்க ஆக்சுவலாக இருபத்தி நான்கு அவதாரம் இருக்குது ஆனால் நம்ம வந்து பத்து அவதாரம் பத்து அவதாரம்னு சொல்லி பழக்கப்படுத்திட்டோம் சரி அப்போ பிரம்மாவிலிருந்து தான் கிருஷ்ணர் தோன்றார் விஷ்ணுவிலிருந்து பிரம்மா தோன்றுறாருனும் சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரே ஆத்மா தான் இல்லையா ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பெருமாள் கோயிலில் வந்து மகாவிஷ்ணு படுத்துட்டு பார் அவர் தொப்புலேருந்து தாமரை கொடி வரும் மேலே பிரம்மா இருப்பார் அப்படின்னு அர்த்தம் விஷ்ணுவுடைய வயதி வயோதிக பருவம் தான் அல்லது இறந்த நிலை இல்லையா நான் விஷ்ணுன்றதே மறந்து எல்லா தெய்வீக குணமும் போன நிலை அந்த நேரத்தில் இறைவன் வந்தவுடனே அவருக்கு பிரம்மான் பேர் வைக்கிறார் ஸோ பிரம்மான் பேர் வச்சோன்னே அவருக்கு ஏறும் கலை ஸோ அதுதான் எழுப்புறது கல்லறையில் வந்து ஒன்று எழுப்புவேன் அப்படின்ட்டு பைபிளில் போட்டதுடைய அர்த்தமும் இது தான் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாகவத புராணம் சொல்லும் பொழுது நிறைய பேர் வந்து உட்காருவாங்க கேட்பாங்க கேட்கணுன்ட்டு கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா விஷ்ணு அவர் சொர்க்கத்துலேருந்து அத்தனை பேரோடவும் வந்து உட்காந்தார் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதில் அப்போ பாருங்கள் விஷ்ணுவே வந்து கேட்குறாரு ஆனால் விஷ்ணுவாக வரமாட்டார் இது தான் ரகசியம் இல்லையா சாதாரண மனி அது அது அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆத்மான்னு நமக்கு புரியாதனால ஒவ்வொரு உடலாக நம்ம நினைக்கிறோம் அந்த ஆத்மா கடைசியில் மீண்டும் விஷ்ணு ஆகிறதுக்காக இந்த ஞானத்தை கேட்குது அப்படிங்கிறது தான் அதோடைய உண்மையான அர்த்தம் ஸோ அதில் தான் ஒரு ஒரு கலா உடஞ்சிட்டு வருது அப்படிங்கிறது என்னென்னா அதோடைய கலைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா எது உண்மை எது பொய்னே தெரில இல்லையா அதுதான் ஆட்டம் காணுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா பொய்யெல்லாம் உண்மை மாதிரி இருக்குது நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து ஸ்கூலில் படித்தது எல்லாமே பொய்ன்ட்டு இந்த ஞானம் கரைச்ச போகிறது தான் தெரியுது ஸோ அதுவே உண்மை நினச்சிட்டு உலகம் இருக்குது ஆனால் எல்லாத்துலேருந்தும் நம்ம விலகி இருக்கணும் ஏன்னா கலியுகம் அப்படி தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு அவங்களே அடிச்சுக்கிட்டு சாவாங்க ஸோ அதுதான் இதில் பார்த்திங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய வம்சத்துக்காரங்க அவங்களே அடிச்சுட்டு சாவாங்க யாதவ குலத்தினர் அப்படின்னு மகாபாரதத்தில் இருக்கும் ஸோ அதுதான் உலக போர் ஜாதி சண்டை மத சண்டை எல்லாமே ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே அதுலேருந்து நான் வெளில வந்து நான் இறைவனுடையவன் எனக்கு ஜாதியும் கிடையாது மதமும் கிடையாது இருந்தால் நம்ம தப்பிச்சிடும் ஏன்னா யார் எதை சொன்னாலும் நம்ம கோபம் வராது இல்லாட்டினா கொஞ்சமாவது அந்த கோபம் வரும் அதுவே நம்மளை பலி வாங்கிடும் ஸோ இவ்வளோ ரகசியம் இதில் இருக்குது ஸோ இப்போ பரிச்சித் சொன்ன இல்லையா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலியுக இறுதியில் அந்த மகாபாரத போர் நடக்குது ஆனால் நம்ம என்ன நினச்சிட்டோம் துவாபர யுகம்னு நினச்சிட்டோம் துவாபர யுகத்தில் மகாபாரத போர் நடந்திருந்தால் அடுத்தது சொர்க்கம் இல்லை வரணும் எனக்கு இதை கேட்டால் சொர்க்கம் இல்லை வரணும் புது உலகத்துக்கு தானே பண்ணாங்க ஆனால் அதை விட மோசமான உலகங்களில் கலியுகம் வந்திருக்கு ஸோ இதிலேருந்து கீதை அப்போல்லாம் பாடப்படலை இப்போ தான் இறைவன் கொடுக்குறாரு இதோடைய நினைவாக துவாபர யுகத்தில் எழுதப்படுது அவ்வளோதான் ஒருத்தர் ஒருத்தர் மூலமாக சரி அப்போ இங்கேருந்து புது உலகம் பரிச்சித்து பிற பிறக்கிறான் இல்லையா ஸோ அவ அது பரிச்சித்துன்றது அவனுடைய ஆத்மாவை குறிக்குது அவனே கலியுக இறுதிக்கு வரும் பொழுது தான் அவனுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ நல்லவனாக பிறக்கிறவன் கடைசியில் எப்படி ஆகிறான் ஒரு முனிவரையே நோன்ற அளவுக்கு இல்லையா பக்தி எதுக்குமே மரியாதை இல்லாத டைம் போய் பாம்பு பிடிச்சி மேலே விடுறது ஸோ இதெல்லாம் இப்போ இப்போ எல்லாமே நடக்குது இல்லையா எல்லாத்தையுமே ஒரு ஏலனமாக நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இருக்கும்போது அவனுக்கு சாபம் வருது சாபம் வருதுன்றது எதை குறிக்குதுன்னா டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ ஏழு நாள் நீ ஞானத்தை கேட்டாலே முக்தி அடைய முடியும் நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் எரிக்கப்படும் சொர்க்கத்தில் எந்த பாவமும் பண்ண மாட்டோம் நரகத்தில் தான் காமம் கோபம் பற்று பெராசி ஆங்கிறதுனால தூண்டப்படுற எல்லாமே பாவம் தான் அது சம்மந்தப்பட்ட எண்ணங்களே பாவம் தான் ஸோ அதை ஃபுல்லாக நம்ம மறக்கணும் அப்படின்னா இறைவனை நினைக்கணும் எப்படி நினைக்கணும் ஆத்மானு வந்து பரமாத்மா நினைக்கணும் கூடவே இதெல்லாம் தப்பு இதெல்லாம் ரைட்டுன்னு தினம் தினம் சொன்னால் தான் தப்பு பண்ணாமல் இருப்போம் ஸோ அதுதான் முரளி அதை கேட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதை கேட்டு முதல்ல முக்தி அடைவோம் முக்தினா இறைவன் கிட்ட போயிட்டு தான் திரும்ப வரும் இறைவன் கிட்ட போகிறது தான் முக்தி அங்கேருந்து சொர்க்கத்துக்கு வர்றது தான் ஜீவன் முக்தி அல்லது சத்கதி வைகுண்டம் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் ஸோ போயிட்டு தான் இங்கே வர முடியும் சொர்க்கம் இங்கே தான் இருக்குது எல்லோரும் சொர்க்கம் மேலே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க மேலே இறைவன் இருக்கிற இடம் இருக்குது அங்கேருந்து தான் எல்லோரும் வரும் ஸோ அங்கே போகிறது எந்த பெருமையும் கிடையாது ஏன்னா சொர்க்கத்துக்கே வராதவங்க மேலே தான் கிடப்பாங்க இல்லையா ஸோ அது ஒரு விதமான மரணம் மாதிரி தான் கடவுள் கூடவே இருந்தாலும்
அகர்மன்றது சொர்க்கத்தில் சொர்க்கத்தில் கர்மத்துக்கு விளைவு இருக்காது ஏன்னா அங்கே கெட்ட கர்மமே பண்ண மாட்டாங்க நல்ல கர்மத்துக்கும் பலன் இருக்காது ஏன்னா இப்ப இறைவனை நினைத்து தூய்மையாகி இந்த ஞானத்தை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்குறீங்க பார்த்தீங்களா இது சுகர்மம் அதாவது சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய கர்மம் இதோடைய பலனாக தான் நமக்கு சொர்க்கம் கிடைக்குது சொர்க்கத்தில் இருபத்தி ஒரு பிறவி ஏன்னா நூற்றி ஐம்பது வருடம் ஆயுள் இருக்கும் ஒரு ஒரு பிறவிலையும் அப்போ இருபத்தி ஓரு பிறவியும் என்னென்ன பதவின்றது இந்த ஒரு பிறவியில நீங்கள் செய்கிற கர்மமே நிர்ணயம் பண்ணிடும் ஆனால் கழிவுகத்தில் அப்படி கிடையாது நரகத்தில் எப்படின்னா நீங்கள் இப்போ என்ன காரியம் பண்ணுறீங்களோ அதோடைய பலன் அடுத்த பிறவிக்கு வரும் அடுத்த பிறவியில் பண்ணுறதுக்கான பலன் அடுத்த பிறவி இப்படி மாறி மாறி வரும் இங்கே அப்படி கிடையாது இப்போ நல்ல கர்மம் பண்ணிட்டாலே போதும் ஃபுல்லாக இந்தந்த பதவி எல்லாமே நிர்ணயம் ஆகிடும் அப்போ பாருங்கள் இது வரைக்கும் நான் பண்ணதெல்லாம் பாவம் அப்படின்னு எந்த மதமாவது சொல்தா காமம் பாவம்னு சொல்லுதா ஏற்கனவே காமத்தில் தான் இருக்கிறோம் மதமும் காமத்தை விடுன்னு சொல்லலை அப்புறம் என்ன மற்ற மதத்தை படித்து நீங்கள் எப்படி சொர்க்கத்துக்கு போக முடியும் எல்லாருமே கா நல்ல கறி மீன் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க எல்லா மதமும் இந்து மதத்தை தவிர எல்லாமே கறி மீன் சாப்பிட சொல்லுது இந்து மதத்துலேயும் சாப்பிட சொல்லுதுன்னு எங்கேயோ தேடி கண்டுபிடிச்சி நாஸ்திகர்கள் எடுத்தான் சொல்கிறான் அப்புறம் எப்படி சொர்க்கத்துக்கு போக முடியும் இல்லையா சொர்க்கத்தில் உள்ள குணாதிசயம் இங்கே வரணும் ஸோ அப்போ அந்த குணாதிசயம் வரணும் இங்கே இருக்கிற கெட்ட குணத்தை விடணும் அதை இறைவன் தான் போதிக்கிறேன் ஸோ அதுதான் இந்த ஞானம் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரே லைன் உங்கள் ஆத்மானு வந்து பரமாத்மாவை நட்சத்திரம் மாதிரி நினைவு பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இறைவன் ஞானத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருங்க அது மட்டுமே உங்கள் சிந்தனையில் இருக்கட்டும் ஸோ அதை அந்த ஏழு நாள் கோர்ஸ் கேட்டுட்டாலே கொஞ்சம் நிச்சய புத்தி வந்தாலும் அவங்க கண்டிப்பாக நிச்சய புத்தி வந்துட்டால் சொர்க்கத்துக்கே கூட வந்துடுவாங்க ஆனால் ஒரே ஒரு பிறவி தினம் தினம் கேட்டு அதுக்கேற்ப முயற்சி பண்ணால் தான் சொர்க்கத்தின் ஆரம்பத்திலே வர முடியும் இல்லைனா சொர்க்கத்தின் கடைசியில் சும்மா ஒரு பிறவி நானும் சொர்க்கத்துக்கு வந்தேன் அப்படின்னு ஸோ அது அதுக்கு என்ன பிரயோஜனம் இல்லையா படம் விடுறதுக்கு முன்னாடி கிளைமேக்ஸ் முன்னாடி தேட்டர் போன மாதிரி ஸோ ஆரம்பத்திலே வரணும் அடுத்தது இறைவனை ஒரு வினாடியாவது நினைத்தால் தான் முக்தி அடைய முடியும் கடைசி நேரத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி பேயாவது வந்து கேட்பாங்க ஸோ உடல் இருக்கும்போதே நீங்கள் கேட்டால் தான் முயற்சி பண்ண முடியும் பேயாக இருந்து தண்டனையை தான் அனுபவிக்க முடியும் ஸோ தண்டனை அனுபவிச்சு ஏதோ ஒரு செகண்டு நினைக்கும் மேலே போயிடும் ஆனால் சொர்க்கத்துக்கு வராது ஸோ உண்மையிலே அங்கே பரிச்சித்துன்றதே பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான் ஏன்னா அது அந்த கரு வெளில வரணும் போது கிருஷ்ணர் தான் உள்ளே போய் வராரு அப்படின்னு போட்டிருக்கும் ஸோ அப்போ புது ஜென்மம் இல்லையா ஸோ மற்றபடி அந்த மகாபாரதத்துடைய கதையை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ கிருஷ்ணர் வெளில இருந்தாருன்னு தோணும் ஸோ அதுதான் நான் சொன்னேன் அப்படி ஒன்று நடக்கவே கிடையாது அப்படின்னா முதல்ல பிறக்கிற குழந்தை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஸோ அந்த ஒரு உண்மையாக அப்படி வெளிப்படுது அவங்க யோசிச்சு எழுதல அவங்களுக்கு இந்த ஞானம் தெரியவும் செய்யாது இந்த ஐயாயிரம் வருஷத்தில் இப்போ மட்டும்தான் நமக்கு ஞானம் தெரியும் ஏன்னா இந்த ஞானம் இறைவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவர் தான் வந்து வெளிப்படுத்துறாரு கிருஷ்ணருக்கே தெரியாது ஏன்னா சொர்க்கத்தில் வந்தோடனே மறந்துடுவோம் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம முயற்சி பண்ணி தான் சொர்க்கத்துக்கு வந்தோம் அப்படின்றத நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது அப்போ பாருங்கள் கிருஷ்ணருடைய ஆத்மா அதுவே கடைசியில் வந்து அந்த மாதிரி பாவ காரியங்களில் ஈடுபட்டு இருக்கும்போது காப்பாற்றுறார் ஸோ அதுதான் அந்த ஏழு நாள் கேட்டவுடனே பரிச்சித் முக்தி அடைந்தான் அப்படின்னு வர்றது ஸோ இன்னும் மேலும் மேலும் நிறைய வீடியோக்கள் பாகவதத்தை பற்றியும் போட ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ பைபிள் குரான் எதை பற்றி பேசினாலும் அது எல்லா மதத்துக்கும் பொருத்தமானதாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மதம் தானே அந்த மனத மதம் தானே அப்படின்னு கண்டிப்பாக பார்க்காம இருக்காதுங்க இறைவன் ஒருத்தர் தான் அவர் கொடுக்குற ஞானமும் ஒன்று தான் அது எல்லா மதத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெளிச்ச மாதிரி இருக்குது ஸோ அதை எடுத்து கொடுக்குறோம் அதை கேட்கும்போது உங்களுக்கு ஆனந்தமாக இருக்கும் கேட்குறதோட நிறுத்திக்காமல் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வேறு எங்கேயுமே இது கிடைக்காது ராஜயோக தியான நிலையங்களில் மட்டும்தான் இது கிடைக்குது ஸோ எல்லோருக்கும் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட மேலான கருத்துக்களை கமெண்டில் தெரிவிங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பர்சனலைஸ்டு நன்னு மூணு ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அதில் ஆல் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம போடுற எல்லா வீடியோக்களும் உடனடியாக உங்களுக்கு வரும் ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்